Сейчас на ваших экранах отделение подвижного состава, которое является основой всего ремонтного цеха. Попросту говоря, депо. Здание тепловозного депо было построено в 80-м году. Здесь три участка. Участок эксплуатации тепловозов, участок по ремонту подвижного состава, участок по ремонту и эксплуатации грузоподъемных механизмов и машин. Закончен монтаж и практически готов к эксплуатации грузоподъемный портал для выгрузки 12-тонных контейнеров. В депо есть все необходимое для проведения технического обслуживания и ремонта тепловозов серии ТМ-2 тепловоз электрической передачи маневровый для осмотра вагонов и проведения ремонта. Ну а поскольку хождение по путям запрещено, как гласит эта табличка, мы решили пройтись вдоль пути вот за этими девушками до дежурного поста стрелочников. Тамара Александровна Зайцева, бригадир дежурных стрелочного поста. Тамара Александровна, вот стрелок, я так понимаю, это основной вид вашей деятельности. Да, вот чем занимается ваша бригада здесь на путях? Маневровой работой. Вот с пути на путь перегоняем составы. И как часто приходится вам из вашего дежурного домика выходить, чтобы вот направлять вагон? Да, почти весь день на улице. Да. да, весь день, особенно в летнее время. А в зимние таки не заходя. А много у вас в бригаде подопечных? Да нет. Нет. Несколько человек, да? Ну, 10 человек нас вообще в бригаде, стрелочника вот непосредственно. Ну, я так понимаю, работа с вагонами, это круглосуточная, видимо, да? да? Круглосуточная. То есть у вас посменная работа. Вот по сколько у вас смен? По 12 часов. Да, 12 день, 12 ночи. Владимир Федорович Лисицын, мастер бригады монтеров пути. Владимир Федорович, вот популярно, чем занимаются ваши рабочие? Что у них за агрегаты в руках? Ну, в данный момент они занимаются выправкой стрелочного перевода, электрошпалат работает Значит, всегда, когда при движении, вернее, при эксплуатации подвижного состава происходит расстройство пути, и, естественно, мы поднимаем значит, по уровню. Одна нитка на глаз, другая по уровню. Это основной профиль работы вашей бригады или чем-то еще приходится заниматься? Это не основной профиль бригады. Значит, то есть значит, мы занимаемся чисто содержанием, значит, текущим содержанием ЖД пути. Значит, в данный момент они от электроподбойками управляют целочный перевод. Бывает, значит, у нас еще механизация палоподбивочная машина которые путь выправляют, значит, ну, шпалы меняем, рихтуем. В зимний период у нас, значит, очень часто, значит, станция вся, значит, лежит на путинистых таких местах, значит, выправляем, значит, на деревянную прокладку. То есть ну, работа, я вижу, здесь не из легких, ведь, да? да Тут должны быть, в общем-то, в физическом отношении ребята крепкие. Да, на данный момент у нас работают, значит, и подростки, которые приходят сюда, значит, на летний период. Мы обеспечим по силе возможности то, что им под силу, значит, обеспечиваем их работами. Ну, все-таки летом, наверное, попроще как-то с работой. Вот чем приходится вам заниматься зимой? Зимой очень тоже много работы. Значит, в данный период значит, много стрелочных переводов, переездов у нас. Значит, приходится очищать. Значит, механизации нет такой, значит, достаточной, которая могла бы. Есть у нас значит, машина, которая значит, может она убирать, но она неэффективна в таких вот данных случаях. Значит, не всегда приходится значит, ей пользоваться. Но такие значит, большие снегопады, которые значит, она еще может у нас обеспечить. Значит, берет на себя снег, значит, почищает. Такая, значит. Вы, наверное, видели на Мауке, на МПС, значит, такие машины. Значит, станция Челябинск, вы помните, когда показывали снегопад, значит, тоже когда работает машина. А вручную мы можем очищать стрелочные переводы, значит, которые от снега, значит, чтобы можно было обеспечить бесперебойное движение поезда. А кроме значит, снежной борьбы со снегом, значит, мы свой, значит, как я уже сказал, выправляем путь значит, на деревянных прокладках. Это в таких местах, значит, на пучина. А таких мест у нас очень много. Владимир Федорович, вот не уходят из, из бригады ребята, может быть, не удовлетворяют заработную плату или тяжелая работа. Как сейчас с этим у вас? Ну, как сказать, значит, в данный момент плачина всегда, значит, недостатка денежных средств. Сейчас все страдают от этого, значит, не только мы одни. Значит. Но так... Контингент рабочий, не хочу сказать, какой подбирается. Все равно, значит, ну, приходится, значит, воспитывать, приходится работать. Все равно. В парке депо содержится 6 тепловозов серии ТМ-2, 41 электропогрузчик разных марок, порядка 20 кранов и штабелеров разных наименований, около 30 вагонов. Для поддержания всего этого хозяйства в технически исправном состоянии отделение укомплектовано штатом квалифицированных работников. Беды общие, в общем-то, как и везде. Плохо с запасными частями, дороговизна. К примеру, раньше один литр солярки стоил 6 копеек, затем цены возросли до 55 копеек. И сейчас цена одного литра солярки 5 рублей 36 копеек. 
Еще одна грядущая проблема – капитальный ремонт тепловозов. В этом случае неисправные машины отправляют в специализированные мастерские областного Челябинска. Так вот, средняя стоимость одного такого ремонта раньше была 40 тысяч рублей, теперь 600 тысяч. Лучшие люди депо – машинисты тепловоза Гончаров Александр Иванович и Елисеев Геннадий Алексеевич. Помощники машиниста тепловоза – составители – Зайцев Сергей Сергеевич и Васильев Андрей Гаврилович. Машинист крана – Бородин Виктор Александрович. Слесари – Петруша Владимир Яковлевич и Исламов Ильгизар Шакирович. Аккумуляторщик – Сафонов Александр Николаевич. И машинист дрезины – Горохов Владимир Николаевич. Мы находимся в отделении подготовки производства, которое является неотъемлемой частью нашего цеха, цеха железнодорожного, комплексного цеха. Значит, структура включает в себя наличие значит, развитой системы складского хозяйства. Это 5 баз, значит, 2 базы снабжения, база оборудования и 2 базы горючих смазочных материалов. Ну что, значит, базы наши специализированные, все склады предназначены для хранения определенных видов груза. Значит, многие из этих складов строили мы своими силами. Значит, коллектив выходил, и в субботники работали, значит, в свободное время. Вот в частности мы находимся в складе, который строили мы. Этот склад механизированный. Потом девочки вам покажут здесь кое-какие работы. Ну, вот склады размещаются вот в этих арочных сооружениях, да? Как раз? Да, это вот в этих арочных сооружениях вот эти склады несколько подряд. Вот. Ну, значит, есть капитальные склады, которые строились значит, отделом капитального строительства. Они уже демонтировались многие. Ну, есть у нас вопросы, конечно, и с ремонтом. Ну, в общем, так стараемся, латаем, живем. Ну а что, вот, например, в этом складе сейчас содержится? Добрый день. Любовь Александра Сычева, кладовщик. Любовь Александровна, как давно вы работаете на складе? Что находится в вашем ведении? Какие вещи здесь содержатся на складе? На складе я работаю пять лет. Ну, у нас хранится спецодежда, металлоизделия хранятся у нас. Любовь Александровна, ну, кто является вашими клиентами, кто приходит к вам на склад, где используется вот спецодежда, которая здесь хранится? Практически все подразделения института пользуются нашими услугами, также городские организации и даже совхоз береговой. Любовь Александровна, ну давайте более конкретно. Вот шляпа. Это шляпа. Где ее? Идет, ну, получают их горячие цеха. Они там пользуются спросом. Складское хозяйство железнодорожного цеха не избегает коммерческой деятельности. В настоящее время эти склады могут быть предоставлены предпринимателям, как частным лицам, так и организациям. И в заключение этой передачи нам бы хотелось поздравить сотрудников комплексного железнодорожного цеха с профессиональным праздником. Пожелать вам здоровья, счастья, производственных успехов.